¡Que se vaya el ¡Corre! Eso es lo que mero, mero quiero. A ti. A cambio del genterío que encerré. Charles, solo te colote, ¿sabe cuál es la locura? A ver, a ver, pausa, 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 pausa. Párame eso, párame. Paso. A ver, regrésalo. No. Rancho. ¿Qué? Eso es lo que está diciendo José Ángel. Está diciendo Rancho que no. Mírate. Perdón, perdón. Perdón, perdón, es el rancho, ca... Este ca... está confirmando que nuestra gente está en el rancho del Indio Amaro. Pues si eso es cierto, yo mismo le voy a agradecer al tal Pepito. No, mames. Tu mujer y tu hija están ahí, ¿eh? Linda Maru piensa que el tecolote está muerto. Así que se imagina que el tecolote va a ser nuestra llave de entrada al rancho del indio. Y que el indio crea que el tecolote está muerto juega a nuestro favor. Así el cabrón va a sospechar que alguien lo puede delatar. Primero, sí, cuñado. Y si el bebote no se encarga de sacarle la sopa, vamos a tomar las medidas necesarias para que el tecolote hable, ¿eh? Miren, chavalón, hay un dicho que dice que hasta el árbol de Tule se quiebra si sabes dónde pegarle. Pues mientras ustedes encuentran en el rancho, yo me pongo de señuelo ahí en la piedra del Nahuel, como dijo el indio. Yo insisto que hay que protegerte, Vicenta. Cuando menos dos francotiradores, por pura precaución, ¿cómo ven? Escúchalo, mi amor, por favor. No me quiero quedar viudo antes de irme de luna de miel. Es este regalo de bodas. <risa> no, hombre, ¿cómo crees? Pues Son unos tiquetes al Caribe. Ustedes todos se lo merecen. Pues si no hay opción, te la acepto. Perfecto. Llevamos la mayor cantidad de gente posible en Mendoza. Nos ubicamos lejos para que el indio no sospeche nada. Yo puedo llevar elementos de la ICE. Tú organizas a la PG. ¿Ok? Lo único que quiero es que estemos bien concentrados en lo que vamos a hacer. Que no nos vean los pies para que no nos pongan a bailar, ¿eh? En lo que ustedes entren al rancho, pues yo me pongo de señuelo para esperar al indio. No, hombre. Armas tenemos un chorro. La bronca es que no tenemos quien las dispare cuando me encuentre mañana con la coyote. Quedan como cuatro gatos y un ratón nomás, ¿no? Perdimos un chingo de gente en el ataque al palenque, Amaro. Yo casi ni la cuento. Y todo por la maldita necesidad del colombicho. Me cae que si yo estuviera todo el cargo de este cártel, eso jamás hubiera pasado. Ahorita tendremos harto esclavo, harta merca. Y harto traidor. ¿Y a ti quién te invitó a este jane? ¿Eh? Nada, papi. Es que yo nada más venía pues a ver si estaba todo listo para el encuentro de mañana, pero vea, me encuentro con las propias ratas. No, pues este es un asunto privado. Órale. <risa> Oigan a mi tío, ¿ah? Privado. No es como que no ha entendido, Maro. Aquí no hay nada privado. En el rancho del señor Romero no se mueve nada si él no lo permite. Pues no lo veo. Así que me muevo a mi antojo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Eh? Y si quieres ir de vieja chismosa, órale, adelante. Me vale un soberano cacahuate, di lo que quieras. Nomás que a ver si amaneces mañana completo. Mira, indiecito. Esta es la última advertencia que te hago. Porque a la próxima... Yo nomás me voy a sentar a reírme a ver cómo te cuelgan de los tobillos o de las... Ahí les quedo. Arre, pues. En lo que mi carnal la distrae al indio gallo, nosotros salvamos a nuestra familia. Tenemos mucho que hacer, así que ámole. Todo va a estar bien, Chupino, tranquila. Lo sé. Si algo me ha enseñado la vida es que esta familia... Cuando se compromete a algo, lo cumple. Así le cuesta lágrimas y sangre. Pero no dejo de pensar en Felipito y en él y en la noche que deben estar pasando. Sin saber si, si vamos a ir por ellos, si, si alguien los va a rescatar. Esta noche yo no voy a poder pegar el ojo, Chipa. Espero que ellos puedan descansar. No, mija, pues es que hoy nadie va a descansar. Pero vas a ver que mañana vamos a tener a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra casa bien. Y el indio amaro lo vamos a extinguir y lo vamos a matar mañana mismo. Mucho cuidado con empezar a disparar a la loca. Peito a Vicenta completica, sin un rasguño inmaculada, amaro. Cualquier rencilla que tengas con ella se te olvida apear la montaña de esa camioneta, ¿de acuerdo? 
va a costar, patrón. No niego que esa vieja quiero romper el cráneo pedradas, pero pues, donde manda capitán. Eso. Me encanta que tengas clara tu posición. No te va a llevar lejos, Amaro. Patrón. Contá. Qué pena, patrón, haberle interrumpido, pero es que yo le quería comentar una cosita. Mostrarle la habitación de Vicenta como usted la quería. ¿Una habitación? Wow. O sea, lo que falta es que me digas que va a ir al baño como una persona normal y no en una cubeta como a los que nos tocó la suite más morra. O te quitas los celos o te quito la cubeta y te toca orinarte en la ropa, Indira. La habitación es donde ustedes me van a torturar. Eh, señor, pensé que no quería que la tocaran. Cuando la atrapen, no, pero cuando la traigan se las voy a soltar un ratico, pero ojo, nada serio, malparidos. La necesito con la carita divina. A que llegue hermosa nuestro matrimonio. ¿No me crees, Indira, o qué? No, sino que yo no me casaría con un hombre que me está torturando. ¿Qué tal con uno que te libere de la tortura, Indira? Todo es un teatro, Indira. Lo que pasa es que vos no lo entendés porque vos sos una tonta. Mira, eh, Vicenta se muere por Philips. O sea, esos dos es imposible separarlos. Mucha gente lo ha intentado y nada. Las grietas están sembradas, Indira. Si no, ¿quién crees que fue el que juntó al gringo con su exmujer y con su peladito? ¿O crees que yo los junté simplemente porque es que necesito que el peladito tenga un papá? Ah, parece que no me conocieras, Indira. Vicente y yo nos vamos a casar en una gran fiesta. Le vamos a mandar invitación a todos los aceros, a vos también, si quieres ir. Y después viene la matazón multitudinaria. Una boda a lo quite. Pues se te está acabando el tiempo, te colote. Y si no te ocupamos para algo, la mera verdad es que aquí va a salir sobrando. ¿Por qué proteges tanto al indio, pinche de colote? ¿Eh? Él piensa que estás muerto y le valió madres. Ya te cambió por otro perro fiel. No te quieres vengar, no te da coraje. ¿Mm? Mira, vamos a hacer esto por las buenas, ya que por las malas no quieres hablar. Si nos dices dónde está ese rancho, te damos el doble de lo que te daba ese campo. Trato. Les dije que no voy a hablar. Soy una tumba. Hijo de tu madre. ¿Qué hace mi compadre? No se deja ayudar. Mira, carnal, todo esto no está funcionando y cada segundo que pasa mi familia está en riesgo. No queda de otra más que intentar lo que dijo el hombre. A ver si por ahí podemos agarrar este c. ¿Tienes lo que te pedí? Simón. Dale. Pues no queríamos llegar a esto, pues. Pero la verdad no me dejas otra opción. Todo el mundo tenemos un punto débil y yo ya tengo el tuyo. Justo ahorita la tenemos en la mira. ¿Te suena el nombre de Carmencita? No la conozco. ¿No la conoces? No, pues yo creo que sí, pero como a veces a uno le falla la memoria, te la traje para que la ubicaras bien. Pasó, te colote. Te veo nervioso. Estás muy raro, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Qué va a pasar, papá? Nada. Pues yo no sé. No hablas. Te la pasas viendo de celular. Eso tiene que ver con los acero aquí en el rancho. Decime una cosa que pretende hacer Romero. O le van a caer a este rancho las siete plagas y más, Pepa. El apocalipsis va a parecer un juego de morritos. ¿Y sabes qué? Yo no pienso estar aquí para cuando eso suceda. Yo no voy a caer.
No les voy a dar la dirección del rancho. Me pueden sacar videos, me pueden sacar fotos, pueden hacer lo que quieran, pero no les voy a decir dónde están. Puedo conocer a la carmencita y me vale madres. Yo no soy como ustedes que van y chillan en los rincones por sus viejas y por los pinches escuincles. Vamos a hablar al chile. Yo sé perfectamente que tú ayudaste a Carmencita a escapar del rancho del Indio Amaro. No me hagas hacer esto, por favor. Pero pues si te tardas más, me va a tocar mandarle un mensaje a su amiguita. O peor aún, a su familia. Ustedes no trabajan así, ¿no? Mira, pero... Por mi familia. Soy capaz de eso y de mucho más. ¿Vas a hablar? Ni pedo, mijo. Gallo. Dígame. No quería, pero pues, háblale a los hombres, que estamos preparados. Le he hecho una llamadita y con mucho gusto, mija. Callo. Perdóname por todo lo que te haya dicho, ¿sí? Gracias. Nunca voy a olvidar esto. Voy a hacer que todo esto valga la pena, ¿sí? ¿Qué pasó, compa? ¡Ey, ey, ey! ¡Ya! Voy a hablar. ¿Cómo? Que voy a hablar, voy a hablar. Ahí le hablo luego. Le voy a decir dónde está la dirección. Pero Carmencita no la meten ahí. Ya no tiene nada que ver en esto. Pues mi familia tampoco. Así que suelta la sopa acá. Se les ve en la cara por las ojeras. Aunque a veces ayuda a la genética. A veces no da sueño. Eso se llama insomnio y pasa por las preocupaciones. Ayer cuando ustedes hablaron conmigo, ya me sentía mejor. ¿Ustedes están preocupadas por algo? Un poquito. Me lo pueden contar. Cuando mi mamá estaba preocupada, me lo contaba y ya se sentía mejor. Porque los hijos son nuestra felicidad. Son nuestra razón de vivir. Con saberlos bien. Estamos tranquilas. Solo tienes que saber eso. ¿Entonces ya van a poder dormir mejor? Veo que ya llegaste y encontraste el regalito que te di para que me hablaras. Ya estoy en la piedra del Nahual. A la hora que me dijiste, lo único que no veo es a ti. No se te habrá hecho tarde. <risa> Amar Rodríguez, nunca se le hace tarde. Llega la hora que debe de llegar. Espérame ahí, Coyote. Y no intentes babosadas, ¿eh? Que tengo a dos vatos listos para dibujarles una sonrisa a tus familiares a punta de navajazos. Yo soy ley, pen... Pero podemos decir lo mismo de ti. Mira, vámonos. Hay Coyote que cazar. Amaro, quedan tus manos. Me la trae sana y salva. Y si algo sale mal, usted les pega un tiro en la nuca a estos dos. ¿Perdón? Hay que tomar precauciones. Y ustedes dos pendientes, ¿no? Sí. Depende de lo mansita que llegue la coyote. Vemos si le mandamos a la familia caminando o en urnas. A ver, los veo al trote. Vamos. ¿Qué bonita? ¿Dónde está? Esta madre. ¡Súbense! en su madre el perro del indio Manos en el rancho o qué? Tú dirán a que nosotros saltamos. Mira, cabrón. Esta es tu última oportunidad para decir todo lo que sabes. Cualquier cosa que me hayas estado escondiendo. ¿Eh? ¿Tienes algo que decir? Que a nadie se le ocurra decir mi nombre. Porque ya saben a los sapos cómo los trato. Ante el mundo, el indio Amaro sigue siendo el rey. Nel. Nada nuevo. ¿Tienen la dirección? Así mero. Para algo tenías que servir. Por lo menos me dijiste eso de Carmencita y una vez que le tocamos el tema al tecolote, se rompió como pin paloma y soltó la sopa.
Mira nomás. Te coro te estará salvando esa vieja o qué. Escúchame bien, vato. Nosotros no te ocupamos para llegar al rancho. Ya tenemos las coordenadas. Yo te ocupo para que me muevas adentro de él. ¿Estamos? Una vez que estemos adentro, quiero que me lleves a todos los puntos claves de ese p*** lugar. Donde están las armas, donde está la feria. Pero primero, me vas a llevar directito a donde está mi familia. ¿Estamos? Y una cosa, amigo. Por si se le ocurre traicionarnos. Está aquí. Tiene otro nombre. Te vamos a estar echando el ojo, güey. Así que no te vas a resbalar. ¿Estamos? ¿Estamos? Vámonos, pues. Que para luego es tarde. ¡Árale! Ya todos saben los planes. Hagan todo como les dijimos. Nueva super serie de Telemundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles. Misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer. Impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 